दुनिया सुंदर मानुष सुंदर आसमान सुंदर जमीन सुंदर 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 पल्ला जानी ना कत सुंदर तुम अल्लाह Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Priyo bhaiyo bunera Dirgo ek shabta por amura firay alam amadir shabar piya onushtan Jibon jigga shawit NTV te Asha kori apna rabalo asen, shushto asen Ebang islam er kaje nijuke nijukto rakte sen Mohan Allah ho rabbul alamin amadir ke balo rakhe sen, shushto rakhe sen एवं आपना देश सामने आमदे शोभार पियो अनुष्ठान जीवन जिज्ञासा निये आशर तोफिक दान करें सें। शेजुन में शुक्रिया आदाय करें सी मोहन मालिकर दरोबारे पोर्से शुक्रिया तो सभी अल्हम्दुलिल्लाह। तो बायो बुने रा आपना जाने बराबर है मतो आमरा आमदे जीवन जिज्ञासा शाजियता की एक टा तोफिक के एवं ये विषय आपना रा पोषण करते पारे न वो तो बा उन्नों नो विषय आपना रा पोषण करे जानते पारे न आपना देर दोनों दिन जीवनेर बेपारे बा उन्नो किसी इस्लामेर बेपारे तो ये बारो बेचिक्रोम नो ये बारो आम्रा शाजी से आमदेर जीवन जी के शा शुंदर एक टार टॉपिक नहीं है जे इस्लामेर जन्नो बाकी जेकुनो कारण है यावरा जेकोता वर्ता गुलो बोली ये गुलो के आम्रा कोतो टुक इस्लामेर भीतरे कोता टुक बोलते सी वा आमदेर कोता गुलोर कारण है आमदेर आशे पाशेर मानुष गुलो की कोष्टो फाच्चेन बाय ऐठा के आदो इस्लामेर भीतरे फोरे बाय मानुष गुलो की दुःखो फाच्चेन शे� इंशाअल्लाह हमरा हुजूरे कस्ते के शुंदर आलोचना शुन मस्त कर भी शेरू पड़े। हुजूर क्या मनस? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह शुक्र। कल के तो लॉन्ग जार्नी करे हर्ष लेना रहा इसको और फोकर में अनक शुंदर हमारे बायो बने रोफिक का करते से ना अपना शुंदर आलोचना शुन आर जन्म इंशाअल्लाह आज का दो � أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النزدين صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا نبينا شفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين جبن جيجا شويت أنت بدير सम्मानित तो श्रोता एवं दर्शक मंडल रबुल आलमीन दरबारे शाहानशाह लक्ष्य कोटि शुकुर जिन समस्त प्राणी के जिब्बा दान करता बलार शक्ति एकम्र आल्ला तला मानव जति के दान कर मन बासा दिए प्रकाश करते कथा बोलते पर कथा बोलार तौफिक आल्ला तला केवल के दान कर जेहेतु एट सीमाहीन बिराट एक नियमत जो दुनिया को मखलुक ही तार मोने रखो ताऊ नोका उके बोलते पारे ना एक मतलब मानुष सरा ये ठा अल्लाह ताला र पक्को तो कि शिमाही ने एक टी नियामत शे जो नए नियामतेर बेबाहर एवं ये नियामतेर कंट्रोलिंग उबाई टे अल्लाह ताला मदर के शिक्का कर दिए चेन अल्लाह ताला अमदर के जिब्बा दिए चेन एवं बालो एवं मंदो उबाई � अमादा अमादेर ईमानेर बहुत प्रकाश अम्रा करें ची ये जिब्बा दी फरे ची लाइला इल्लाल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये बंग तो हम अम्रा मुमीन होला मैं जिब्बर दराय मुकर दराय अम्रा मुमीन होला ये बंग ये जे जिब्बा ये जिब्बा टा अल्लाह थबरका व ताला ये मन पावरफुल करे सिस्टी करे चन मानुष जो अल्लाह आरोश पुष्टि पारे, अल्लाह के खुश करते पारे, अल्लाह के दुख को दिते पारे। हुजूरे पक्ष सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले मानुष तार जिब्बा दिए, किसू किसू कोता बोले, जे कोता शे निजे जाने ना उतो सा अल्लाह थाला थारु पर रोशन तुष्ट होए जन कियामत पर जन्तो। समान बाबे तार बंदा 
এক এক সময় তার জিব্বা দিয়ে এমন কিছু কথা বলে যে কথার কারণে আল্লাহ তালা সীমাহীন খুশি হয়ে যান এই জিব্বা হতো এত পাওয়ারফুল জিনিস এবং আল্লাহ তালার আরস পর্যন্ত যে আমাদের আল্লাহ তালা বলেন যে তোমাদের যে মুখের কথাগুলো আল্লাহ তালা বলেন ইলাহি ইয়াসুল আলী খালিম উত্তাইব ওয়াল আমাল উস আলিহ ইয়ারফাউহ আল্লাহ তালা বলেন তোমাদের যে জিব্বা দ্বারা যে পাক পবিত্র কথাগুলো তোমরা বলো এইগুলো এই জমিনে তাকে না সাত আসমান ফাঁড়ি দিয়ে আল্লাহ তালার আরস পর্যন্ত আল্লাহ নিকট গিয়ে পৌঁছে যায় এতে বোঝা যায় তো আল্লাহ তালা আমাদেরকে জিব্বাকে কত পাওয়ারফুল করে সৃষ্টি করেছেন আমাদের মুখ থেকে যখন একটি কথা বাহির হলো সুবাহান আল্লাহ একটি কথা বললাম তখন এই কথাটা আল্লাহর নিকট চলে যায় যত ভালো কথা আমরা বলি মুখ দিয়ে সব কিছু আল্লাহর নিকট চলে যায় এর লাগে এই জন্য জিব্বাটা হচ্ছে এত পাওয়ারফুল একটি অস্ত্র আমাদের যে পাওয়ারফুল অস্ত্র দিয়ে আমরা জান্নাত জাহান নাম উভয়ের দুয়ার আমরা খুলতে পারি মানুষ জাহ জাহান নামের দরজা খুলতে পারে জান্নাতের দরজা খুলতে পারে আল্লাহকে হাসি হাসাইতে পারে মানুষ যদি তার সুন্দর কথা আল্লাহর দরবারে পেশ করে এবং এই কথাগুলো আমাদের ধর্মের দৃষ্টিকোণ থেকে হুজুরে বাক সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম যে মুনাফিক মানুষ হয়ে তো মুনাফিকের যে আলামত আল্লাহ রসুল বলেছেন চারটি আলামত এর মধ্যে তিনটা হচ্ছে জিব্বার সাথে সংশ্লিষ্ট আল্লাহ রসুল বলেন আয়াতুল মুনাফিকের সালাসাতুন আরেক হাদিসে আছে আরেকটি বলেন ইজাহাদ্দা সাখা দাবা যখন কথা বলে মিথ্যা বলে এটা হচ্ছে মুনাফিকের একটি লক্ষণ এটা তো জিব্বার সাথে সংশ্লিষ্ট এবং এই যে কথা বলা মিথ্যা কথা বলা আল্লাহ রসুল বলে মিথ্যা কথা মানুষ যখন বলে তখন তার মুখ দিয়ে এমন দুর্গন্ধ বাহির হয় ফিরে তারা এলাকাতে থাকে না চল্লিশ কোট জুড়ে দূরে তারা চলে যায় এর বাদে ওই যে খাস মাফা যারা যখন সে মানুষের সাথে যোগ্রা করে মিথ্যা এবং অশ্লীল ভাষা এবং গালাগালিস ব্যবহার করে এটা হচ্ছে মুনাফিকদের একটি লক্ষণ হুজরে বাগ সাল্লাহ আলহিসাল্লাম বলেন মুসলমান হচ্ছে আল মুসলিম উমান সালিম আল মুসলিম নামিন লিসানিহি ওয়াইয়াদিহি সত্যিকারের মুসলমান হচ্ছে সেই মানুষ যার অনিষ্টতা থেকে তার আত্মে অন্য মুসলমান তার মুখ এবং হাতের অনিষ্টতা থেকে নিরাপদ থাকে এখানে মুখের অনিষ্টতা কি মুখের অনিষ্টতা হলো যে জব্বা জিব্বা দিয়ে জবান দিয়ে খোতা দিয়ে অন্যকে কষ্ট দেওয়া একজন মানুষ কিন্তু তার জবান দিয়ে দুনিয়ার যত অস্ত্র আছে আমি বললাম না যে জিব্বা এমন একটি পাওয়ারফুল অস্ত্র যে অস্ত্র দিয়ে মানুষ আল্লাহর আরস পর্যন্ত পৌঁছতে পারে আপনি স্বাভাবিক কোনো অস্ত্র দিয়ে অত সহজে মানুষের খল বে অন্তরে আঘাত করতে পারবেন না তলবার দিয়ে সে এদেও যদি দেন হাত একটা হাত কেটে যাবে বা পাও কেটে যাবে বা গোর্দানেই কেটে যাবে কিন্তু হাটে পৌঁছা যদি তলবার দিয়ে হাটেও সে দে তবুও বহু কিছু হাড্ডি গুড্ডি ভেঙ্গে না হাটে গিয়ে পৌঁছা কিন্তু মানুষ কিন্তু তার জবান দিয়ে মানুষের অন্তরে স্বাভাবিকভাবে তার দুঃখ দিয়ে দিতে পারে এই জন্য আমাদের কিতাবে লেখা আছে যারা হাত সিনান লাহু ইলতিয়ামুন ওলা আইল তামু মা যারা হাল্লিসান অনেক সময় আসে অস্ত্রের আঘাত যখন মানুষ পায় তখন এই অস্ত্রের আঘাতটা যে কোনো ঔষধ দিয়ে কিছুদিনের বত্রে তার ভালো হয়ে যায় কিন্তু যদি কেউ তার জিব্বা দিয়ে অন্তরে কারো আঘাত দেয় সেই আঘাত যুগের পর যুগ মানুষের থাকতে পারে থাকতে পারে এই জন্য আমরা দেখি যে এই যে জবানের অনিষ্ঠতা যেটা বা জবান যেটা হতো মারাত্মক জিনিস হজরত আবকর সিদ্দিকরা দিয়ে আল্লাহ আনহু একবার তার জিব্বা এদের ঠানতেছেন আরও সাহাবি জিজ্ঞাস করলেন যে আপনি এটা করতেছেন কেন বলে এটাই তো সব সর্বনাশের মল এটা যদি কন্ট্রোল থাকতো তাইলে তো আমরা সব নিরাপদ হয়ে যেতাম এটার বে কন্ট্রোল হওয়ার কারণে আমাদের সব নিরাপত্তা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে হুজুরে পাক সাল্লাহ আলহিসাল্লাম বলেন ছয়টা জিনিসে তোমরা যদি আমার নিকট তোমরা এই দায়িত্ব দিতে পারো তাহলে আমি তোমাদের জন্য জান্নাতের দায়িত্ব নিয়ে নিব এর মাঝে একটি হচ্ছে জিব্বা তোমাদের তোমরা জিব্বা যদি তোমরা অসত্য এবং না হক থেকে তোমাদের জিব্বাকে হেফাজত করো তাহলে তোমা তোমরা জান্নাতের একটি সার্টিফিকেট পেয়ে যাইব হুজুরে বাক সাল্লাহ আলহিসাল্লামকে এক সাহাবি এসে জিজ্ঞাস করলেন ইয়ার রসুল্লাহ আমাকে একটু উপদেশ দিন তাল্লাহ রসুল আম শিখ লিখছে আনাকা তুমি তোমার জিব্বাকে কন্ট্রোল করে রাখো আর কিছু বললেন নাই তুমি বললে আম শিখ লিখছে আনাকা তোমার জিব্বাকে তুমি কন্ট্রোল করে রাখো এতে বুঝে যায় যে এমন একটি পাওয়ারফুল অস্ত্র আল্লাহ তালা আমারকে আমাদেরকে দান করেছেন যে অস্ত্র দিয়ে আমরা জাহান নাম ভেদ করে জান্নাতে যেতে পারি এবং সেই অস্ত্র দিয়ে আমরা 
আমরা জান্নাতের দরজা বন্ধ করে আমরা জাহান নামে চলে যেতে পারি যেমন আমাদের সামাজিক চলাফেরার ক্ষেত্রে যেমন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে হোক সমাজের ক্ষেত্রে হোক বা চলাফেরার ফেরার ক্ষেত্রে হোক আমরা এক এক সময় যখন দুনিয়ার প্রতি বেশি আকর্ষিত হয়ে বেপরোয়া হয়ে যায় এক এক সময় মানুষ মুখ দিয়ে এমন কিছু কথা বলে যে কথা আসলে সে নিজেই পরে চিন্তা করলে দেখবে যে মারাত্মক অন্যায় কথা সে বলে ধর্মের ব্যাপারে সে যা ইচ্ছা বলে ফেলে যে ধর্ম কি না হলে কি হলো অথচ সে তাদের কিছুদিন নামাজও পড়ে নাম মুসলমান এর ফরে মানুষ অনেক সময় আছে যে অন্য একজন মুসলমানকে কিছু কিছু কথা তার না বললেও চল চলে বিনা প্রয়োজনে এই কথাগুলা বলে এই মানুষটি তার জবানের অনিষ্টতার কারণে অন্যকে কষ্ট দেয় হয়ে নিজেও ক্ষতিগ্রস্ত হয় এই জন্য হদিস শরীফে এসে এই কিতাবে রেখা আছে যে যখন মানুষ প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে তখন তার শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সব হোল বডি জিব্বাকে বলে ভাই তুমি একটু সতর্ক থাকি হো কেন তুমি যদি সতর্ক না থাকো তোমার সামান্য অসতর্কতার কারণে আমরা সমস্ত বডি বিপদে পড়তে পারি কারণ একজন মানুষ যদি বড় কোনো মানুষকে গালি দিয়ে দেয় তখন সে যদি তাকে ফিটায় তাহলে তো জিব্বাকে ফিটাই তোমার শরীরকে শরীরকে ফিটাইবে এই জন্য সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তার জিব্বাকে বলে ভাই একটু সতর্ক থাকি কারণ তোমার কারণে আমরা সব কষ্ট পাইতে পারি ফিটাও খেতে পারি এই জন্য একজন মানুষ আল্লাহ রসুল পড়েন যে মানুষকে কেয়ামতের দিন জাহান নামে ঠেঙ্গে ধরে মাথা নিচু দিয়ে মুখকে নিচু দিকে দিয়ে জাহান নামে ফেলা হবে তো সাহাবাহ কেন জিজ্ঞাসা করলেন জিয়া রসুল্লাহ তাকে এইভাবে ফেলার দরকার কি আল্লাহ রসুল তার জিব্বার খারাবির কারণে কিছু কিছু মানুষকে কেয়ামতের দিন স্বাভাবিকভাবে জাহান নামে না আসেরে তাদেরকে মুখ নিচের দিকে দিয়ে জাহান নামে সারা হবে এটা হচ্ছে মারাত্মক একটি বিষয় এবং সবচাইতে ইম্পর্টেন্ট একটি বিষয় আমরা যে যে অস্ত্র দিয়ে আমরা জান্নাতির দোয়ার খুলবো আল্লাহর আরস খুশি হবে আল্লাহ খুশি হবেন এটা দিয়ে আমরা অন্য কাজে লাগানোর দরকার কি আমরা তো একটা চিন্তা করার দরকার যে যে অস্ত্র আমার একটি গাড়ি দেওয়া হয়েছে এই গাড়ি দিয়ে আমি আমার ব্যবসা করতে পারবো বাণিজ্য করতে পারবো আর মিলিয়ন মিলিয়ন পাউন্ড আর্ন করতে পারবো এই গাড়ি দিয়ে আমি আমার অযথা এদিক সেদিক গিয়ে আমার গাড়িও নষ্ট তেলও নষ্ট এটা করার দরকার কি এটা তো চিন্তাশীল মানুষ ব্যবসায়ী মানুষ যারা নিজের আখল বুদ্ধি আছে এটা তো বুঝে আমাদের জিব্বা যখন আল্লাহ তালা দিয়েছেন আর রহমান আল্লাম আল কোরআন খালা খালিন সাহান আল্লাহ মাহুল ভাইয়ান আল্লাহ রহমানিয়ত ব্যবহার করেছেন যা আমাদেরকে কথা বলা শিক্ষা দিয়েছেন এই কথা দিয়ে আমরা আল্লাহর আরসকে সুন্দর করতে পারি আল্লাহকে হাসাইতে পারি আল্লাহকে খুশ করতে পারি জান্নাতের দরজা আমরা খুলে দিতে পারি আল্লাহ তালা আমাদেরকে তৌফিক দান করুন এবং জিব্বার খারাবি থেকে আল্লাহ তালা আমাদেরকে যেন হেফাজত করে চেষ্টা করল্লাহ হজর অনেক সুন্দর করে আলোচনা করার জন্য আশা করি আমাদের প্রিয় ভাই ও বোনের আয়ে থেকে অনেক উপকৃত হবেন আমাদের সাথে খোলা রয়েছেন দেখে আমাদের সাথে লাইনে খেয়ে রয়েছেন আসসালাম আলাইকুম খোলার কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন আসসালামু আলাইকুম খোলার আমরা আমরা হয়তো খোলারকে হারিয়ে ফেলছি আরেকজন কি লাইনে আছেন নাকি আপনি আবার চেষ্টা করবেন ইনশাল্লাহ আপনার সাথে কথা বলার চেষ্টা করব আমাদের কাছে দু একটা ইমেলের প্রশ্ন আসে অবশ্যই আমরা সবগুলো ইমেল উত্তর দিতে পারবো না তাহলে আমরা কলারও নিতে পারবো না এক বোন প্রশ্ন করেছিলেন টিউবের যে মেন্দি যেটা থাকে ওটা যদি ফোরার পরে ওটা দিয়ে ওজু হবে কি না আসলে টিউবের মেন্দি যেটা এই মেন্দিতের ইনগ্রিডিয়েন্টস বুঝতে হবে যদি হারাম কিছু থাকে তাহলে তো ব্যবহার করা যায় হবে আসলে আমরা মেহেন্দি বলতে কোন যা বুঝি এটা মেহেন্দি মেহেন্দি তো নিঃসন্দেহে এগো হালাল ভালো জিনিস কিন্তু ওখান যদি মেহেন্দি বানানো হয় বানানো মেহেন্দি আর গাছের পাতার মেহেন্দি তো সমান নয় এটা ইনগ্রিডিয়েন্টস দেখতে হবে এটা হালাল কি হারাম যদি হারাম কোনো কিছু এতে এড করা হয় ব্যবহার করা যাবে না দ্বিতীয়ত যদি এটা ব্যবহার করার পর খালি যে খালার যদি থাকে যেমন লিপস্টিক যেটা যেমন পেইন্ট ধরনের এই ধরনের কোনো কিছু হলে ওজু হবে না আর যে কালার যা আছে কালারদের এর কারণে ওজু কোনো অসুবিধা নেই চেষ্টা করলাম আমাদের আর এক পাই ফোন করেছিলেন উনি যে জায়গায় জব করেন ওই জায়গা থেকে ওনাকে একটা শার্ট গিফট দেওয়া হয়েছে তো ওনার প্রশ্নটা এরকম ছিল যে কোনো জায়গা থেকে কোনো কিছু গিফট ফেলে ওই জামা পরে কি নামাজ পড়তে পারবেন কি অসুবিধা নেই গিফট তো এখানে 
গিফট আপনি যত জিনিস পাইবেন এটা তো আপনার ব্যবহার ব্যবহারের কোনো জন্য দেওয়া হলো এটা পরে নমাজ পড়তে কোনো অসুবিধা নাই আনলেস এটার মধ্যে যদি কোনো নাফা হত বা ইসলাম বিরোধী যেমন কোনো কোনো কোম্পানির শার্টে জানোয়ারের ফটো থাকে মানুষের ফটো থাকে তাহলে ওইগুলো ফটো দিয়ে নমাজ হবে না কিন্তু যদি আপনার ক্লিন বা ফ্রেশ কোনো জিনিস হয় এই কেউ কাউকে হাদিয়া দেয় বা গিফট করে এতে কোনো প্রবলেম নেই প্রবলেম নেই আমাদের আরও একজন ভাই ফেসবুকে প্রশ্ন করেছিলেন জানতে চাইছিলেন যে আমাদের একটা কথা সবাই জানেন যে আমাদের রাসুল পাকের হাতের ইশারায় ছাদ দুই টুকরো হয়েছিল এই বিষয়ে কিছু বুঝিয়ে বলার জন্য বলছিলেন মাসাল্লাহ এটা আসলে আল্লাহর রসুলের গুরুত্বপূর্ণ একটি মাজেজা মক্কার কাফেরেরা আল্লাহর রসুলকে তো দমাইতে পারল না বহুত লোভ লালসা দেখাইল বহুত বদনাম উড়াইল বহুতভাবে ওনাকে চেষ্টা করল যে দমিয়ে রাখার জন্য কিন্তু আল্লাহ রসুল বলে এটা তো কোনো বিষয় না আমি আল্লাহর জন্য বলতেছি মানুষকে জাহান নাম থেকে বাঁচানোর জন্য আল্লাহর দিন আমি প্রচার করবই তখন তারা কূটকৌশল অবলম্বন করলো যে দেখি ওনাকে কোনো কিছু দিয়ে আটকানো যায় কি না বিভিন্ন ধরনের মা যে যা তারা দাবি করলো এর মধ্যে একটি হলো যে একবার তারা সবে এসে দাবি করলো তুমি যদি তুই মনে করে যে তোমার আল্লাহর সাথে তোমার যোগাযোগ রয়েছে আল্লাহ তোমাকে নবী করে এই দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন তাহলে তোমার তো একটি মা যেজা বা পাওয়ার থাকার দরকার তো তুমি এক কাজ করো আমাদেরকে চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত করে আমাদেরকে দেখাও তাহলে মনে করবো যে তুমি সত্যি রসুল তখন আল্লাহর রসুল আঙ্গুলের আসি ইশারা দিলেন আল্লাহর হুকুমেই আঙ্গুল দিয়ে ইশারা দিলেন তখন চন্দ্র পরিপূর্ণ দুই টুকরো হয়ে দুই সাইটে চলে গেল এটা আল্লাহর রসুলের সীমাহীন মা যেজা এবং মক্কার সমস্ত এমনকি দুই টুকরা হয়ে তার পাহাড়ের দুই সাইডে দুই সুখটা আলোক আলোক পরিপূর্ণ হয়ে গেল মানুষ আবার উভয় তারা সবাই দেখেছেন যে দুই টুকরা চন্দ্র হয়ে গেছে আরবার আল্লাহ রসুল মাঝে দেখা শেষ বলে হাঁ দেখেছে তখন আল্লাহ রসুল আরবার বলার সাথে সাথে অটোমেটিক একত্রিত হয়ে গেল এটা আল্লাহ রসুলের সীমাহীন আল্লাহ তালা কোরআন শরীফে এই মা চেজার কথা উল্লেখ করেছেন ইকতাউরাবাতিসমর আল্লাহ আল্লাহ বলতেছেন যে কিয়ামত তো নিকটবর্তী হয়ে গেছে বেশি দূরে না নাই তো আমরা তো মনে করি যে কি আমোদ খুত দূরে আসলে বেশি দূরে নাই ইন্নাহুম ইয়ারাও নাহু বাই দাও নারাহু কারিবা আল্লাহ বলেন যে তারা মনে করে যে কি আমোদ খুত দূরে কিন্তু আমি তো দেখতেছি কি আমোদ একেবারে ধারে যেমন আমরা বাচ্চারা মনে করে যে আগামী বছর পরীক্ষা দিব এক বছর খুত দূরে কিন্তু টিচারেরা মনে করে বছর ফট করে চলে যাচ্ছে তো তাড়াতাড়ি পরীক্ষার জন্য রেডি হো আল্লাহ তালা আমাদেরকে বলতেছেন যে আসমানের চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল এত বড় মাঝে যা দেখা আখি আমার তো তোমরা নিকটবর্তী কেন তোমরা আল্লাহকে মানতেছ না আল্লাহর ইবাদত করতেছ না এটা আমরা একটা ব্রেক থেকে আসি ইনশাল্লাহ আলোচনা করবো প্রিয় ভাই বোনেরা দেখতে দেখতে সময় হয়ে গেল আমাদের একটা ছোট্ট বিজ্ঞাপন বিরতির আপনারা আমাদের সঙ্গেই থাকুন ইনশাল্লাহ ব্রেক থেকে ফেরার পর আমরা এই বিষয়ে আলোচনা শুনব আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ওবারকাত সুন্দরী সুন্দরী পাল্লা জানি না কত সুন্দর তুমি আল্লাহ 